ఇవాళ మనం మూలకాల వర్గీకరణ ఆవర్తన పట్టిక ఈ మూలకాల వర్గీకరణ ఆవర్తన పట్టికలో చాలా క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ మనం ఆమ్లాల క్షారాల్లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఎలానో దీనిలో కూడా కానీ ఇక్కడ మూలకాల వర్గీకరణ ఆవర్తన పట్టిక మనం ఫస్ట్ చూసి దీనిలో ఉన్న మూలకాలు మన నిత్య జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఆ నిత్య జీవితంలో ఉన్న రసాయన శాస్త్రము అనేది మొత్తం తెలియాలి అంటే ముందుగా మన మూలకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి దాన్ని ఇప్పుడు మూలకాల వర్గీకరణ ఆవర్తన పట్టికలో మనం చూద్దాం మూలకాల వర్గీకరణ ఆవర్తన పట్టిక అంటే మూలకాలు నీ ఒక పట్టికలో ఎలా రూపొందించారు అనేది మనం చూస్తాం ఫస్ట్ ఈ మూలకాలే రసాయన పదార్థాలకి ప్రాథమిక కణాలు మూలకాలు అనేవి రసాయన పదార్థాలకు ప్రాథమిక ప్రమాణాలు అంటే ఏ రసాయన పదార్థం తెలియాలన్నా కానీ దానికి ప్రాథమిక ప్రమాణం ఏంటి అంటే మూలకం అంటే ప్రాథమికంగా బేసిక్ అనేది మూలకం బేసిక్స్ అంటే మూలకాల గురించి తెలిస్తేనే మనం వేటి గురించి అయినా వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి అనేది మనం తెలుస్తాం మొట్టమొదటి పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరంలో నాటికి ఎన్ని మూలకాలు కనుక్కున్నారు అంటే ముప్పై ఒకటి ఎందుకంటే అప్పటి వరకు రీసెర్చెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉండేవి అందుకని తక్కువ మూలకాలే కనిపెట్టారు తరువాత పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు నాటికి అరవై మూడు మూలకాలు కనుగొన్నారు అంటే పద్దెనిమిది వందల్లో ముప్పై ఒకటి అయితే అరవై ఐదు సంవత్సరాలకే డబుల్ అయిపోయినాయి అరవై మూడు మూలకాలే ఇప్పుడు అంటే ప్రస్తుతం మనకి ఎన్ని మూలకాలు ఉన్నాయి అంటే నూట పద్దెనిమిది మూలకాలు ఉన్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు నూట పద్నాలుగే ఉన్నాయి నాలుగు మూలకాలను కనుక్కోండి పోయిన సంవత్సరము ఐయూపిఎస్సి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంకొక నాలుగు మూలకాలను కనుక్కొని నూట పద్దెనిమిది మూలకాలని కనుక్కున్నారు ఈ నూట పద్దెనిమిది మూలకాలని ఎలా వర్గీకరించారు అనేది చూద్దాం ఈ మూలకాల వర్గీకరణని ఎలా ఆవర్తి ఆవర్తన పట్టిక ఆవర్తన పట్టిక అంటే మూలకాల ధర్మాలను మూలకాల ఆవర్తన ధర్మాలను ఆవర్తనం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది అంటే మొదటి దానికి ఎలా ఉంటుంది రెండో దానికి కూడా అలానే అలా మూలకాల ఆవర్తన ధర్మాలను ఒక పట్టిక రూపంలో రూపొందించినదే ఆవర్తన పట్టిక ఈ ఆవర్తన పట్టికను ఎలా రూపొందించారు అనేది చూద్దాం మొట్టమొదట పద్దెనిమిది వందల పదమూడులో డోబరైనర్ డోబరైనర్ జర్మన్ శాస్త్రవేత్త ఇతను మొట్టమొదట వర్గీకరణ చేశాడు ఎలా వర్గీకరణ చేశాడు అంటే ఉన్నవి అప్పుడు కొద్ది ఫస్ట్లో ఉన్నది కొద్దిగా కదా ముప్పై ఒకటి మూలకాలే కదా మూడు మూడు మూలకాలను కలిపి ఒక గ్రూప్గా చేశాడు ఆ మూడు మూలకాలను కలిపి ఒక గ్రూప్ అనేది ఏం చేశాడు అంటే త్రికము అంటారు దాన్ని ఆ మూ త్రీ అంటే మూడు మూడు మూలకాలు కలిపి ఒక త్రికము అలా త్రికాలుగా డోబరేనర్ మొట్టమొదట వర్గీకరణ చేశాడు మొట్టమొదట వర్గీకరణ చేసింది ఎవరు అంటే డోబరేనర్ ఇతను త్రికాలుగా ఎలా చేశాడు అంటే ఒక త్రికం తీసుకుందాం లిథియం సోడియం పొటాషియం సోడియం పొటాషియం లిథియం సెవెన్ పొటాషియము ట్వంటీ త్రీ అలానే లిథియము సోడియము పొటాషియము లిథియము ఏడు ఇరవై మూడు ముప్పై తొమ్మిది పొటాషియం మొదటి మూలకము మూడవ మూలకము యొక్క పరమాణు భారాల సరాసరి అంటే ఏడు ప్లస్ ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై రెండు ఈ రెండింటినీ కలిపితే సరాసరి మధ్యలో ఉన్న మూలకము యొక్క పరమాణు భారానికి సమానం అంటే మూడు మూడు ఒక మూడు మూలకాలు కలిపి ఒక గ్రూప్ చేశాడండి ఆ మూడు మూలకాలు కలిపి గ్రూప్ చేసేటప్పుడు మనం కూడా అంతే అరేంజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాము 
ఎవరినన్నా అదే ఒక క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోమన్నారు అనుకోండి ఏం చేస్తాము ఒకళ్ళేమో ఆర్డర్ వైజ్ అంటే హైట్ వైజ్ కూర్చోబెడతారు కొంతమంది ఏమో ర్యాంక్ వైజ్ కూర్చోబెడతారు కొంతమంది ఏమో ఆల్ఫాబెట్స్ అలా ఏదో ఒక బేస్ చేసుకుంటారు అలానే డోబర్ అయినారు ఏమి బేస్ చేసుకున్నాడు అంటే త్రీ ఎలిమెంట్స్ని ఒక గ్రూప్ చేశాడు త్రీ ఎలిమెంట్స్కి ఏం బేస్ చేసుకున్నాడు ఏ ధర్మాన్ని ఉపయోగించి అంటే మొదటి మూలకం యొక్క పరమాణు భారము మూడో మూలకం యొక్క పరమాణు భారము ఈ రెండింటి పరమాణు భారాల సరాసరికి మధ్యలో ఉన్న మూలకం యొక్క పరమాణు భారం సమానమయ్యేలాగా ఒక గ్రూప్ చేశాడు అలా చేస్తే లిథియం సోడియం ప్రో పొటాషియం ఇది ఒక గ్రూప్ దీన్ని ఏమంటాము అంటే డోబరేనర్ త్రికము అంటాం అలానే క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ క్యాల్షియం స్టాన్షియం పేరియం ఫార్టీ ఎయిటీ ఎయిట్ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఇవన్నీ కూడా అంటే త్రీ త్రీ గ్రూప్ ఒక ఇదొక త్రికం ఇదొక త్రికం ఇదొక త్రికం ఇలా త్రికాలుగా చేశాడు కానీ కొన్నిటిని మాత్రమే చేయగలిగాడు అలా అని తర్వాత చాలా మూలకాలు అయినాయి కదా వాడు కొన్ని మూలకాలే ఉన్నాయి కదా అప్పుడు ఎక్కువైనప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది అతను చేయలేకపోయాడు దానితో డోబర్ ఎయినర్ త్రికాలు అనేది ఏమైంది అంటే ఫెయిల్ అయిపోయింది తరువాత న్యూలాండ్ ఇంగ్లీష్ సైంటిస్ట్ అతను వచ్చాడు అతను ఏం చేశాడు మూడు మూడు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న మూలకాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మూడు మూలకాలు కలిపి ఒక గ్రూప్ అంటే ఎక్కువైపోతున్నాయి కదా మనకి ఎప్పుడైనా ఒక వర్గీకరణ అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే చూడగానే మనకి ఈజీగా ఉండాలి అంటే వాటి ధర్మాలు ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా అందుకోసం మనం వర్గీకరించుకుంటున్నాం అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈజీగా లేనప్పుడు అంటే మూడు మూడు అంటే చాలా గ్రూపులు వస్తున్నాయి కదా అరవై మూడు అంటే అందుకోసం అతను ఏం చేశాడంటే న్యూలాండ్ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదులో ఇంగ్లీష్ శాస్త్రవేత్త న్యూలాండ్ ఏం చేశాడు అంటే అష్టకాలుగా విభజించాడు అష్టకాలు అష్ట అంటే ఎనిమిది ఎనిమిది మూలకాలు ఒక గ్రూప్గా అంటే ఎనిమిది మూలకాలని ఒక గ్రూప్గా ఎలా తీసుకున్నాడు అంటే ఇతను ఇతనికి మ్యూజిక్ టీచర్ అనమాట సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం సంగీతంలో మనకు ఉంటాయి కదా సా రీ గా మా పా దా నీ సా అంటే మొదటిది సా ఎనిమిదవది స అలానే మొదటి మూలకం ఎలాంటి ధర్మాలని ఎలాంటి రసాయన ధర్మాలని ప్రదర్శిస్తుందో ఎనిమిదవ మూలకం కూడా అలాంటి ధర్మాలను ప్రదర్శించేలాగా ఎనిమిది ఎనిమిదవ గ్రూప్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు కానీ ఇతను ఇచ్చే వర్గీకరణకి ముందు అప్పటికి జడవాయువులని నోబుల్ గ్యాసెస్ని కనిపెట్టలేదు దాంతో ఇతను ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ చేశాడు అంటే లిథియం బెరీలియం బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ సోడియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సిలికాన్ పాస్పరస్ సల్ఫర్ క్లోరిన్ పొటాషియం కాల్షియం లిథియం ఎలాంటి ధర్మాలను చూపించిందో దీని నుంచి ఎనిమిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఎనిమిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది బెరీలియం తీసుకున్నాను అనుకోండి బెరీలియం నుంచి ఎనిమిది అలా అంటే మొదటి మూలకము ఎలాంటి ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తుందో ఎనిమిదవ మూలకం కూడా అలాంటి ధర్మాలను ప్రదర్శించేలాగా ఎనిమిది మూలకాలను అష్టకాలని ఒక గ్రూప్గా చేసుకుంటూ వచ్చాడు కానీ తర్వాత ఏమైంది నోబుల్ గ్యాసెస్ వచ్చినాయి నోబుల్ గ్యాసెస్ రాగానే మనకి హీలియం లిథియం బెరీలియం కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ నియాన్ వస్తుంది ఇక్కడికి లిథియము నియాన్ అంటే ఇదేమో ఎనట్ గ్యాస్ ఇదేమో మెటల్ లోహం ఇవి రెండు ఒకే దానిలోకి వచ్చినాయి అతను చెప్పిన ధర్మం అనేది ఏమైంది ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది ప్లస్ ఇంకొకటి ఇరవై మూలకాల మా వరకు మాత్రమే ఇతను చెప్పగలిగాడు అంటే కాల్షియం వరకు మాత్రమే చెప్పగలిగాడు అంటే కాల్షియం ట్వంటీ వరకు కాల్షియం ట్వంటీ వరకు మాత్రమే చెప్పగలిగాడు తర్వాత వాటికి అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు ఎందుకంటే నోబుల్ గ్యాసెస్ మధ్యలో వచ్చినాయి కదా అవి ఫిక్స్ చేస్తే మళ్ళీ ఏమైంది ఇతను కనిపెట్టేసరికి యాభై ఆరు మూలకాలే ఉన్నాయి అప్పటికి అరవై మూడు లేవు ఇక దానితో ఇతని వర్గీకరణ కూడా మనకి అంటే ఇతని వర్గీకరణ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది తరువాత పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మొదట డోబరేనర్ చేశాడు త్రికాలుగా చేశాడు తర్వాత 
ఇంగ్లీష్ న్యూ ల్యాండ్ ఏం చేశాడు అష్టకాలుగా డివైడ్ చేశాడు కానీ అది కూడా ఆ వర్గీకరణ కూడా ఫెయిల్ అయిన తర్వాత తర్వాత పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మెండలీఫ్ ఇతను రష్యన్ శాస్త్రవేత్త అలానే మేయర్ జర్మన్ శాస్త్రవేత్త వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేశారు అంటే ఇలా గ్రూపులుగా చేయడం వల్లే ప్రాబ్లం వస్తుంది వర్గీకరణ సరిగా రావట్లేదు పట్టిక రూపంలో చేద్దాము అని చెప్పేసి మేయర్ ఒక పట్టిక తయారు చేశాడు మెండలీఫ్ ఒక పట్టిక తయారు చేశాడు కానీ మెండ మేయర్ మెండలీఫ్ కలిపి తయారు చేసిన దానికన్నా మెండలీఫ్ దాన్ని మోడిఫై చేసి చేసిన మెండలీఫ్ ఆవర్తన పట్టికే ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది ఆ మెండలీఫ్ ఏం చేశాడు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఐదులో మెండలీఫ్ ఆవర్తన పట్టిక ఈ మెండలీఫ్ ఆవర్తన పట్టికలో ఏం చేశాడు అంటే ఉన్న మూలకాలని గ్రూపులు పీరియడ్లో గ్రూపులు పీరియడ్ పీరియడ్లో అరేంజ్ చేశాడు గ్రూపులు అంటే ఏంటి అంటే నిలువ వరుసలు మూలకాలని నిలువ వరుసలు అడ్డు వరుసలుగా ఒక పట్టికలో రూపొందించాడు ఆ మెండలీ ఆవర్తన పట్టిక ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం మెండలీ పీరియాడిక్ టేబుల్ మెండలీ ఫేం చేశాడు అంటే మూలకాలను పరమాణు భారాలు ఆరోహణ క్రమంలో రసాయన ధర్మాలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు ఇస్తూ ఉన్న మూలకాలని ఇలా ఒక పట్టిక రూపంలో ఈ పట్టికలో అడ్డు వరుసలనేమో పీరియడ్లని నిలువ వరుసలనేమో గ్రూపులని అంట ఇలా ఎన్ని పీరియడ్లు అంటే ఏడు పీరియడ్లు ఎనిమిది గ్రూపులుగా విభజించాడు ఇక్కడ ఎనిమిది గ్రూపులు మళ్ళీ ఈ గ్రూప్లో చూడండి మళ్ళీ సబ్ గ్రూపులు ఉన్నాయి కదా గ్రూపుల్ని మళ్ళీ ఏం చేశాడు సబ్ గ్రూపులుగా కూడా చేశాడు ఉన్న మూలకాలన్నింటికీ ఆల్రెడీ డోబరైనరు న్యూల్యాండ్ ఏం చేశాడు గ్రూపులుగా చేశారే కానీ అది ఫెయిల్ అయిపోయింది ఎలిమెంట్స్ మూలకాలు ఎక్కువైపోయినాయి వర్గీకరణ ఏమో మనకి కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే పట్టిక రూపంలో అయితే ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక పట్టిక రూపంలో ఇచ్చాడు ఆ పట్టికని పరమాణు భారాలు ఆరోహణ క్రమంలో రాస్తూ వాటి రసాయన ధర్మాలు కూడా ఒకే గ్రూప్లో ఉన్నవన్నీ ఒకే రసాయన ధర్మాలు ఉండేలాగా కూడా జాగ్రత్త తీసుకొని అలా ఉన్న మూలకాలను అన్నిటినీ ఏడు పీరియడ్లు ఎనిమిది గ్రూపులుగా విభజించాడు దానితో పాటు ఇతను కొత్తగా ఏం చేశాడు అంటే గోల్డ్ అంటే బంగారం వాటి యొక్క పరమాణు భారాలు కనుక్కున్నాడు అలానే కొత్తగా మూలకాలు కనుక్కుంటూ ఉన్నారు కదా ఆ మూలకాలు కనుక్కునే వాటికి ప్లేస్ కూడా లీవ్ చేశాడు అంటే కొత్తగా వచ్చే మూలకాలకి ఖాళీలు వదిలాడు ఇక్కడ ఖాళీలు అంటే మామూలుగా అయితే ఈ మెండలీ పీరియాడిక్ టేబుల్ రెండు ఉంటాయండి ఒక టేబుల్లో ఖాళీ ఉంటుంది ఇంకో టేబుల్లో ఫిల్ చేసింది ఉంటుంది మనకి ఫిల్ చేసిన టేబుల్ ఇది ఇక్కడ ఏం చేశానంటే కొత్తగా కనుక్కునే మూలకాలకి ఇట్లా బోరా అని ఉంది అనుకోండి కొత్తగా వచ్చి ఇవన్నీ కొత్తగా వచ్చి చేరిన మూలకాలు అనమాట ఇవన్నీ కొత్తగా వచ్చి చేరే మూలకాలకి ఏం చేశాడు ఇతను ముందుగా ప్లేస్ లీవ్ చేశాడు ప్లేస్ లీవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏమైనా కొత్తగా కనుక్కున్నా కానీ వాటిలో ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి పరమాణు భారం పది ఉంది నలభై ఐదు లేదు అంటే నలభై ఐదు ఎక్కడో ఉండి ఉంటుంది కదా కనుక్కుంటారు కదా అలాంటి వాటికి మళ్ళీ ప్లేస్ అనేది ఉంచాడు అలా ఉంచి వాటిని వదలకుండా ఏం చేశాంటే వాటికి అప్పటికప్పుడు ఒక పేరు పెట్టాడు మనం కూడా అప్పటికప్పుడు పుట్టగానే ఒక పేరు పెడతాం కదా తర్వాత వాళ్ళకి అసలు పేరు పెడతారు పుట్టగాని బుజ్జి చిన్ని ఇట్లాంటివి పెట్టేసి తర్వాత ఏం చేస్తాం వాళ్ళ అసలు పేరు పెడతాం అలానే ఇతను కూడా ఏం చేశాడంటే ఖాళీలు వదిలిపెట్టడంతో పాటు వాటికి 
టెంపరీగా తాత్కాలికంగా కొన్ని పేర్లు ఇచ్చారు వాటికి ఏమని పేర్లు ఇచ్చాడు అంటే ఏక ఏక అంటే నెక్స్ట్ అని అర్థం ఏక బోరాన్ ఏక అల్యూమినియం అలానే ఏక సిలికాన్ అంటే ఏంటి అంటే బోరాన్ తర్వాత వచ్చేది ఏక బోరాన్ ఏక బోరాన్ అంటే బోరాన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది అదే ప్లేస్లో ఉన్నది ఏంటి అంటే ఏక బోరాన్ అల్యూమినియం అదే ప్లేస్లో కనుక్కోకుండా ఉన్నది ఏంటి అంటే ఏక అల్యూమినియం అలానే ఏక సిలికాన్ సిలికాన్ ప్లేస్లో ఇంకా కనుక్కోకుండా ఉన్నదానికి ఏమని పేరు పెట్టారంటే ఏక సిలికాన్ మళ్ళీ ఈ ఏక బోరాన్ ప్లేస్లో ఇక్కడికి ఏమొచ్చింది స్కాండియం అంటే ఏక బోరాన్కే ఇంకొక పేరేంటి అంటే స్కాండియం అలానే ఏక అల్యూమినియం అల్యూమినియం ప్లేస్లో ఏమి గాలియం కాబట్టి ఏక అల్యూమినియంకి ఏమని పేరు పెట్టాడు అంటే గాలియం అలానే ఏక సిలికాన్ ఏక సిలికాన్కి ఏమని పేరు పెట్టాడు అంటే జర్మేనియం ఇవన్నీ ఏక బోరాన్ ఏక అల్యూమినియం ఏక సిలికాన్ అప్పటికప్పుడు ఇచ్చేసి పేర్లు ఇచ్చేసి ప్లేస్ లీవ్ చేశాడు తర్వాత వీటికి పేర్లు కనుక్కున్నారు ఆ కనుక్కున్న తర్వాత వచ్చిన మెండలీఫ్ ఆవర్తన పట్టిక కానీ ఈ మెండలీఫ్ ఆవర్తన పట్టిక పాపం ఎక్కువగానే ఆవర్తన పట్టికలో ఎక్కువగా ఇచ్చారు కాబట్టి ఇతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఇచ్చారు కానీ ఇతని దానిలో కూడా ఏమైనా అంటే కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కనిపించినాయి కొన్ని లోపాలు అనేవి కనిపించినాయి అవేంటి అంటే అసంగత శ్రేణులు అసంగత శ్రేణులు అంటే టెలూనియం టెలూనియం అయోడిన్ టెలూనియం మనం గమనిస్తే ఎంత ఉందో చూడండి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయోడిన్ ఎంత ఉంది అంటే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే టెలూనియము అయోడిన్ టెలూనియంకి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది అయోడిన్కి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది ముందు తక్కువ ఉన్నది రావాలి తర్వాత ఎక్కువ ఉన్నది రావాలి ఆరోహణ క్రమం కదా పరమాణు భారాలు అంటే ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ముందు రాస్తే రసాయన ధర్మాలు అనేవి మనకి ఫెయిల్ అవుతుంది రసాయన ధర్మాలు తీసుకుంటేనేమో పరమాణు భారాలు అనేవి ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అంటే కొన్నిట్లోనే కదా అని చెప్పేసి ఇలా టెలూనియం అయోడిన్ని అలానే ఫెర్రస్ కోబాల్ట్ వీరన్నిటిని కూడా అలానే ఆర్గాన్ ఆర్గాన్ పొటాషియం ఆర్గాన్ ఫార్టీ ముందుంది పొటాషియం థర్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ మామూలుగా అయితే పరమాణు భారం తక్కువ ఉన్నది ముందు రావాలి ఎక్కువ ఉన్నది తర్వాత రావాలి అలా కొన్ని అసంగత శ్రేణులను ఇతను ఇచ్చాడు అలానే లోహాలు అలోహాలని అన్నిటినీ కలిపి ఒకే దానిలో పెట్టేశాడు లోహాలు అలోహాలను అన్నిటినీ ఒకే గ్రూప్లో పెట్టడం కూడా లోహాలు అలోహాలు ఒకే గ్రూప్లో పెట్టారు ఇది కూడా మెండలీ ఫావర్తన పట్టికలో ఒక లోపం దానితో ఈ మెండలీ ఫావర్తన పట్టిక అనేది దానిలో లోపాలు కనిపించేసరికి దీనిని కూడా ఇప్పుడు మనం దాన్ని అంటే ప్రాథమికంగా తీసుకోవట్లా కానీ పట్టిక రూపంలో మొట్టమొదటిగా పట్టిక రూపంలోకి మార్చింది మటుకు మెండలీ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో మోస్లే అనే శాస్త్రవేత్త మోస్లే పరమాణు సంఖ్యను కనుగొన్నాడు ఎక్స్ కిరణాల వివర్తనాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ కిరణ పౌనపుణ్య వివర్తనాలని బేస్ చేసుకొని పరమాణు సంఖ్య కనుగొన్నాడు అంటే మెండలీఫేమో పరమాణు భారము తీసుకున్నాడు 
అందువల్ల పరమాణు భారాల్లో ముందు ఎక్కువ ఉన్నది ముందు రాశాడు తక్కువ ఉన్నది తక్కువ రాశాడు అక్కడ మనకి లోపం కనిపిస్తుంది పరమాణు భారంలో కానీ పరమాణు సంఖ్య తీసుకుంటే మటుకు రసాయన ధర్మాలు పరమాణు సంఖ్యలు రెండు ఆరోహణ క్రమంలో వస్తాయని చెప్పేసి ఇప్పుడు నవీన ఆవర్తన పట్టిక దీన్ని మోడ్రన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అంట ఈ నవీన ఆవర్తన పట్టికలో నూట పచ్చింది మూలకాలని ఏడు పిరియళ్ళు పచ్చెనిమిది గ్రూపులుగా ఏడు పిరియళ్ళు పచ్చెనిమిది గ్రూపులుగా నూట పచ్చింది మూలకాలని పరమాణు సంఖ్యల ఆధారంగా పరమాణు సంఖ్యల ఆరోహణ క్రమంలో వర్గీకరించారు ఇక్కడ మనకి ఎన్ని పిరియళ్ళు ఎన్ని గ్రూపులు అంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏడు పిరియళ్ళు అంటే ఏడు అంతస్తులు అంటే పట్టిక అనేది ఒక ఇది మొత్తం చూస్తే ఒక బిల్డింగ్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా దీనికి ఎన్ని అంతస్తులు ఉన్నాయి అంటే ఏడు అంతస్తులు ఏడు అంతస్తులు మనం అంతస్తు అంటే కంపల్సరిగా ఎటువైపు ఉంటుంది మామూలుగా ఇట్లా ఉండదు కదా అంతస్తు అంటే ఇలా ఉన్నదాన్ని అంతస్తనంగా ఇలా ఉన్నదాన్ని కదా అంతస్తు అనేది కాబట్టి అంటే అడ్డు వరుసలు పిరియళ్ళు అనేది మనకి గుర్తుకు వస్తుంది అలానే ఎన్ని పిరియళ్ళు అంటే ఏడు అంతస్తులు కాబట్టి ఏడు పిరియళ్ళు అలానే ఎన్ని గ్రూపులు అంటే పచ్చింది గ్రూపులు అంటే ఉన్న నూట పచ్చింది మూలకాలని మొట్టమొదట పిరియ పిరియళ్ళు గ్రూపులుగా మెండలీఫ్ తయారు చేస్తే దాని లోపాలను సవరిస్తూ నవీన ఆవర్తన పట్టిక అనేది వచ్చింది ఈ నవీన ఆవర్తన పట్టికలో గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఉన్నదాని మొదటి గ్రూప్ ఇక్కడ పిరియళ్ళు ఉన్నాయన్నా కదా ఎన్ని పిరియళ్ళు ఉన్నాయి ఏడు అంతస్తులు ఏడు పిరియళ్ళు అంటే ఏడు పిరియడ్లు అంటే మొదటి పిరియడు రెండవ పిరియడు మూడవ పిరియడు నాలుగవ పిరియడు ఐదవ పిరియడు ఆరవ పిరియడు ఏడవ పిరియడు అలానే ఎన్ని గ్రూపులుగా చేశారు పచ్చింది గ్రూపులుగా చేశారు వీటికి ఇంతకుముందు రోమన్ లెటర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఆ రోమన్ లెటర్స్ అనేది ఇవ్వకూడదు ఐయూపిఎస్సి వాళ్ళు రీసెంట్గా వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఎందుకంటే రోమన్ కంట్రీస్లోనే రోమన్ లెటర్స్ యూజ్ చేసేది అందరం యూనివర్సల్గా ఏ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తారో ఆ నెంబర్సే గ్రూపులకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ వీటికి ఒకటి నుంచి పచ్చింది వరకు నెంబర్లు అనేవి ఇచ్చారు అలా మొదటి గ్రూపు మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మొదటి గ్రూపు హైడ్రోజన్ లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం ప్రాన్షియం ఇదంతా ఏంటి అంటే మొదటి గ్రూపు ఇవన్నీ కూడా అంటే హైడ్రోజన్ లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీజియం ఫ్రాన్షియం ఈ మొదటి గ్రూపు మూలకాలన్నీ కూడా క్షారాలను ఇస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఏమన్నాము అంటే క్షార లోహాలు అంటారు వీటిని ఏమంటాము అంటే క్షార లోహాలు అలానే బెరీలియం రెండో గ్రూప్ చూస్తే బెరీలియం మెగ్నీషియం కాల్షియం స్ట్రాన్షియం బేరియం రేడియం ఇవన్నీ కూడా వీటికి ఏమని పేరు పెట్టారు అంటే క్షార మృత్తిక లోహాలు అంటే ఒక్కొక్క గ్రూప్కి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళారు కదా కానీ అన్ని గ్రూపులకి పేర్లు అనేవి మనము ఎక్కువగా ఉపయోగించే మూలకాలకి మాత్రమే పేర్లు పెట్టి వాటికి ఆ గ్రూప్ పేర్లుగా ఇచ్చారు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఇలా చేసుకుంటాం అలానే వాటికి మళ్ళీ ఏం చేశారు ఎక్కువగా ఉపయోగించే మూలకాలకి పేర్లు పెట్టారు అలా మొదటి గ్రూప్కే ఒక క్షార లోహాలని రెండో గ్రూప్కే ఒక క్షార మృత్తిక లోహాలని అలానే మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించేవి పదమూడో గ్రూపు బోరాన్ కుటుంబం 
దీనికి ఏంటి అంటే బోరాన్ కుటుంబం బోరాన్ నుంచి వచ్చేవన్నీ కూడా బోరాన్ నుండి ఉన్నవన్నీ బోరాన్ ఫ్యామిలీ ఇవన్నీ కార్బన్ ఫ్యామిలీ నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీ ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ ఫ్లోరిన్ అంటే లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మనకి అన్నీ ఏమున్నాయి పచ్చిందో గ్రూపు జడవాయువులు ఏంటవి అంటే హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జినాన్ రేడాన్ ఇవన్నీ కూడా ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ అన్నీ కూడా నోబుల్ గ్యాసెస్ లేదా జడవాయువులు లేదా ఉత్కృష్ట వాయువులు అంటారు అంటే మొదటి పీరియడ్ అనేది క్షారలోహాలతో బిగిన అయ్యి దేనితో ఎండ్ అవుతుంది అంటే క్షారలోహాల్ జడవాయువులతో ఎండ్ అవుతుంది అంటే మొదటి పీరియడ్లో మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది హైడ్రోజన్ నుంచి హీలియం రెండో పీరియడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది లిథియం నుంచి నియాన్ మూడో పీరియడ్ సోడియం నుంచి ఆర్గాన్ నాలుగో పీరియడ్ పొటాషియం నుంచి క్రిప్టాన్కి అలానే ఐదో పీరియడ్ రూబీడియం నుంచి జినాన్ ఆరో పీరియడ్ సీజియం నుండి రేడాన్ ఏడో పీరియడ్ ఫ్రాన్షియం నుంచి మనకి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ మూలకాలను కూడా ఇచ్చారు ఈ మూలకం అనేది ఏది అంటే మనకి నూట పదమూడు నూట పదిహేను నూట పదిహేడు నూట పద్దెనిమిదికి పేర్లు అనేది అంతకుముందు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎక్కువగా మనకు ఉండే టెక్స్ట్ బుక్స్లు అన్నిట్లో కూడా ఇది లేదు టెక్స్ట్ బుక్స్ మనం ఇప్పుడు ఎన్సిఆర్టీ కానివ్వండి సిబిఎస్ఈ కానివ్వండి లేకపోతే స్టేట్ కానివ్వండి ఏ సిలబస్లో కూడా ఇది ఇవ్వలేదు ఎందుకు అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది కంటే ప్రింట్ అయినవి కాబట్టి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ మూలకాలకి కొత్తగా పేరు ఇచ్చారు అవి ఏంటి అంటే నిహోనియం నూట పదమూడు పరమాణు సంఖ్య దీని యొక్క సంకేతం ఏంటి అంటే ఎన్హెచ్ మాస్కోనియం నూట పదిహేను ఎంసీ మాస్కో అనే పేరు మీదకి వచ్చింది టెనిసోన్ నూట పదిహేడు టిఎస్ ఓగో నిసాన్ నూట పద్దెనిమిది ఓజి అంటే కంపల్సరిగా ఇక్కడ ఏముండు ఉంటుంది అంటే నూట పద్దెనిమిది ఓజి అంటే ఈ ఏడో పీరియడ్ అనేది ఇంతకు ముందు మనం ఏం చేసేవాళ్ళము అంటే ఇన్కంప్లీట్ ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ అనుకునేవాళ్ళం కానీ ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది దేంతో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓగో నిసాన్ ఓగో నిసాన్ ఫ్రాన్షియం నుంచి ఓగో నిసాన్ వరకు ఉన్నది ఏంటి అంటే ఏడో పీరియడ్ మొదటి పీరియడ్లో మనకి ఎన్ని మూలకాలు ఉంటాయి అంటే రెండు మాత్రమే ఉంటాయి రెండో పీరియడ్లో ఎనిమిది ఎనిమిది పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు ఈ రెండు ఎనిమిది ఎనిమిది పచ్చింది పచ్చింది ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు అన్నిటికన్నా చిన్న పీరియడ్ ఏంటి అంటే రెండు ఇంకొంచెం మొదటి చిన్నది మొదటి చిన్నది ఎనిమిది రెండో చిన్న పీరియడ్ ఎనిమిది అతి పెద్ద పీరియడ్ ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు మనం ఆరో పీరియడ్ అని చెప్పుకునేవాళ్ళం కానీ ఎందుకు అంటే ఏడో పీరియడ్ అనేది ఇన్కంప్లీట్ అనుకున్నవాళ్ళం కదా ఆరో పీరియడ్ పెద్దదే ఏడో పీరియడ్ కూడా పెద్దదే ప్రస్తుతం కాబట్టి నూట పద్దెనిమిది మూలకాల్లో మనకి ఇక్కడ ఈ టేబుల్ని ఇదిగో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఇదేమో నూట పద్దెనిమిది మూలకాల్లో నాలుగు మూలకాలు నూట పద్నాలుగు మూలకాల వరకే ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇదేంటి అంటే నూట పద్దెనిమిది మూలకాలకి నూట పద్దెనిమిది మూలకాలను కనిపెట్టిన తర్వాత టేబుల్ ఇది అంతకుముందు టేబుల్ ఏమో ఇది నూట పద్దెనిమిది మూలకాలు ఇలా మనకి ఆవర్తన పడి నవీన ఆవర్తన పట్టికలో ఏడు పీరియడ్లు పద్దెనిమిది గ్రూపులు ఈ పద్దెనిమిది గ్రూపుల గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం పద్దెనిమిది గ్రూపులు ఒక్కొక్క గ్రూప్కి మనం ఉపయోగించే ఎక్కువ మూలకాలకి పేర్లు పెట్టారన్నాం కదా మొదటి గ్రూప్కి మనం ఏమని చెప్పుకున్నాము క్షార లోహాలు అలానే గ్రూప్ టూకి క్షార మృత్తిక లోహాలు గ్రూప్ టూకి ఏమని పేరు అంటే గ్రూప్ టూలో ఉన్నవన్నీ క్షార మృత్తిక లోహాలు మృత్తిక అంటే మట్టి
క్షార్ అంటే మట్టిలో భూమి పైన మనకు లభించేవి క్షారాలనిచ్చేవి వాటిని గ్రూప్ టూ క్షార మృత్తిక లోహాలు అంటారు అలానే పదమూడో గ్రూప్ దీనికి బోరాన్ కుటుంబము అలానే గ్రూప్ ఫోర్టీన్ కార్బన్ కుటుంబం అలానే గ్రూపు ఫిఫ్టీన్ నైట్రోజన్ కుటుంబం అలానే గ్రూపు సిక్స్టీన్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ కుటుంబం అలానే గ్రూప్ సెవెంటీన్ హ్యాలోజన్లు ఆక్సిజన్ కుటుంబంకి ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే చాల్కోజన్లు చాల్కోజన్లన్న ఆక్సిజన్ కుటుంబం అన్న గ్రూప్ సిక్స్టీన్ మూలకాలని గ్రూప్ సిక్స్టీన్ మూలకాలు ఏంటి ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ సెల్యూనియం టెలినియం ఎలూనియం పొలోనియం లివర్ మోరియం ఈ మో ఇవన్నీ కూడా చాల్కోజన్స్ హ్యాలోజన్స్ హ్యాలోజన్స్ ఏంటి అంటే ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ వీటన్నిటికీ లాస్ట్లో ఎంత ఉంటుంది అంటే సెవెన్ సెవెన్ అంటే ఎయిట్ ఉంటే కదా వాటికి స్టెబిలిటీ వచ్చేది ఆ ఒక్కదాని కోసం అన్నిటికీ అన్నిటినీ హలో అంటే త్వరగా రియాక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి వీటికి ఏమని చెప్పారు ఏమని పెట్టే పేరు పెట్టారు అంటే హ్యాలోజన్లు అలానే గ్రూప్ పచ్చింది మూలకాలకి జడవాయువులు ఉత్కృష్ట వాయువులు అలానే జీరో గ్రూప్ అని వీటిని వీటి యొక్క జడవాయువుల యొక్క చర్యాశీలత అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇలా పిరియడ్లు గ్రూపులుగా విభజిస్తూ ఇంకా అంటే ఈ నవీన ఆవర్తన పట్టికని పిరియడ్లు గ్రూపులుగానే కాకుండా వేరే విధంగా కూడా విభజించారు ఎలా అనేది మనం చూద్దాం నవీన ఆవర్తన పట్టిక గ్రూపులు పిరియడ్లు పద్దెనిమిది గ్రూపులు ఏడు పిరియడ్లు అలానే బ్లాకులుగా కూడా విభజించారు బ్లాక్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి అంటే భేదాత్మక ఎలక్ట్రాన్ భేదాత్మక ఎలక్ట్రాన్ ఆధారంగా భేదాత్మక అంటే ఏంటంటే భేదించడం ఒకదానికి అంటే పరమాణు సంఖ్య లాస్ట్లో ఎంత ఉంటుంది అది ఆ ఎలక్ట్రాన్ దేనిలోకి వెళ్తుందో ఆ భేదాత్మక ఎలక్ట్రాన్ ఆధారంగా బ్లాకులుగా కూడా విభజించారు ఆ బ్లాకులు అంటే ఎస్ ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ డి బ్లాక్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఈ రెండు గ్రూపుల్ని మొదటి రెండు ఒకటి రెండు గ్రూపుల్ని ఎస్ బ్లాక్ మూలకాలు అంటారు అలానే పదమూడు నుంచి పదిహేడు వరకు వాటిని ఏమంటాము అంటే ఈ పదమూడో గ్రూపు నుంచి పదిహేడో గ్రూపు వరకు ఉన్న మూలకాలని ఈ మొత్తాన్ని ఏమంటున్నాము అంటే పి బ్లాక్ మూలకాలు అంటారు ఈ రెండింటినీ కలిపి ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ రెండింటిని ప్రాతినిధ్య మూలకాలు అంటారు అంటే ఇవేమో లోహాలు ఇవేమో అలోహాలు రెండు ప్రాతినిధ్యం రసాయనాలు ఏర్పడడానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటాము అంటే ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ మూలకాలని ప్రాతినిధ్య మూలకాలు అంటారు అలానే డి బ్లాక్ మధ్యలో ఉన్న మూడు నుంచి పన్నెండు వరకు 
ఉన్న గ్రూపులో ఉన్న మూలకాలను ఏమంటాం అంటే డి బ్లాక్ మూలకాలు అంటాం వీటిని పరివర్తన మూలకాలు ఎఫ్ బ్లాక్ ఎఫ్ బ్లాక్ మూలకాలని అంతర పరివర్తన అంతర పరివర్తన అంటే పరివర్తన మూలకాల్లో ఉండేవి పరివర్తన మూలకాల్లో యాభై ఏడు నుంచి డెబ్బై ఏ ఒకటి వరకు ఉన్న ల్యాంతనాయుళ్ళు అలానే ఎనభై తొమ్మిది నుంచి నూట మూడు వరకు ఆక్టినైడ్లు ఇవి రెండు ఇక్కడ ఎంటీగా ఇచ్చారు చూడండి అంటే యాభై ఏడు పరమాణు సంఖ్య యాభై ఏడు నుంచి డెబ్బై ఒకటి వరకు ఇక్కడ లేవు వాటిని ఇక్కడ పెట్టవు ఎనభై తొమ్మిది నుంచి నూట మూడు వరకు కూడా ఇక్కడ లేవు ఈ రెండింటిని ఏం చేశారు కింద సపరేట్గా పెట్టారు ఎందుకంటే ఆ రెండింటిని కనుక మనము ఇక్కడ కనుక పెట్టేసినట్లయితే ఏమవుతుందంటే ఈ పీరియాడిక్ టైప్ లెంది అయిపోతుంది అంటే అసలు మనం వర్గీకరిస్తుంది ఎందుకు సింపుల్గా వాటి ధర్మాలను అర్థం చేసుకోవడం కోసం కదా ఇంకా వీటిని ఎలా పెడితే చూడగానే ఏమవుతుంది లెందీగా అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకని ఏం చేశారు అంటే ఈ అంతర పరివర్తన మూలకాలని సపరేట్గా కింద ఉంచారు అవి లాంతం నుంచి బిగినైన వాటిని లాంతనైళ్ళు అని యాక్టినియం నుంచి బిగినైన వాటిని యాక్టినైళ్ళు అని ఈ పరివర్తన మూలకాల లోపలే పెట్టారు కాబట్టి వాటిని అంతర పరివర్తన మూలకాలని అంటారు అనమాట అలా ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ని అంతర పరివర్తన మూలకాలుగా అంటే పిరియళ్ళు గ్రూపులుగా విభజించినప్పుడు ఏడు పిరియళ్ళు గ్రూపులకు ఒక్కొక్క గ్రూప్కి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు అలానే వీటిని బ్లాకులుగా కూడా విభజించారు బ్లాకులుగా ప్రాతినిధ్య మూలకాలు పరివర్తన అంతర పరివర్తన ఇలానే కాకుండా వీటిని లోహాలు అలోహాలు అర్థలోహాలుగా కూడా విభజించారు బ్లాకులుగా ఎస్ పి డి ఎఫ్ అలానే లోహాలు అలోహాలు అర్ధలోహాలు జడవాయువులు ఇలా కూడా విభజించారు లోహాలు మనకి అంటే ఈ నూట పద్దెనిమిది మూలకాలు గ్రూపులు పిరియడ్లో తీసుకోవచ్చు ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ డి బ్లాక్ ఎఫ్ బ్లాక్గా విభజించుకోవచ్చు ఇంకా వాటిని ఏం చేశారు ఉన్న నూట పచ్చింది లోహాలు లోహాలు ఎంత ఉంటాయంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఉన్న మూలకాల్లో మనకి ఎక్కువగా ఉన్నవి ఏంటి అంటే లోహాలు లోహాలు సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఉన్న మూలకాల్లో ఉంటాయి అంటే సుమారుగా తొంభై రెండు తొంభై రెండు నూట పచ్చిందిలో తొంభై రెండు మూలకాలు లోహాలే ఉన్నాయి అలోహాలు అర్థలోహాలు అర్థలోహాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఏడు అర్థలోహాలు ఏడు అనేది మనం తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆ అర్థలోహాలు ఏడు ఏంటి అంటే వాటిని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చూడండి సీత గీత ఆశ బోర్ కొట్టి పోలో టెన్నిస్ ఎట్ ఏ టైం ఆడారు అంటే ఇది గుర్తుండడానికి నండి అర్థలోహాలు అనగానే ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారంటే క్రింది వాళ్ళు అర్థలోహాలు ఏవి లోహాలు ఏవి అంటారు అర్థలోహాలు తెలిస్తే వాటిని సపరేట్ ఈజీగా చేయొచ్చు కదా అందుకని తక్కువగా ఉన్నది ఏడు మూలకాలే కాబట్టి ఏడు మూలకాలను ఎలా మనము ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది మనం చూడ ఆ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక సెంటెన్స్ లాగా సీత గీత ఆశ బోర్ కొట్టి పోలో టెన్నిస్ ఎట్ ఏ టైం ఆడారు అంటే సీతలో ఎస్ఐ గీతలో జిఈ ఏఎస్ పి పివో టి అంటే ఎస్ఐ అంటేనేమో సిలికాన్ జర్మేనియం జర్మేనియం ఆర్సనిక్ బోరాన్ పోలోనియం టెలోనియం యాస్థటిన్ 
ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే అర్ధలోహాలు గ్రూపులు పీరియడ్లు బ్లాక్లుగా కాకుండా లోహాలు అలోహాలు అర్ధలోహాలు లోహాలు సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ నైంటీ వన్ టు నైంటీ టూ ఉన్నాయి అర్ధలోహాలు ఏడు ఉన్నాయి మిగిల పదిహేడు పద్దెనిమిది అలోహాలు ఈ అలోహాలన్నీ కూడా ద్రవ వాయు రూపంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి లోహాలన్నీ కూడా ఘన రూపంలో ఉంటాయి ఇంకా మనకి మిగిలింది ఏంటి అంటే జడవాయువులు జడవాయువులు ఇందాకే మనం తెలుసుకున్నాం కదా హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జినాన్ రేడాన్ అని ఇవి చర్యాశీలత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇలా మనకి నవీన ఆవర్తన పట్టికలో నూట పద్దెనిమిది మూలకాలని గ్రూపులు పీరియడ్ల బ్లాకులు లోహాలు అలోహాలు అర్ధలోహాలు జడవాయువులుగా కూడా విభజించారనమాట అయితే ఈ మూలకాలు ఎక్కడుంటాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ మూలకాల్లో మనం గమనిస్తే